എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ലോകം ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷക്കാലമായിട്ട് അതായത് ശാസ്ത്രം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വർഷം മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ജീവനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള ആദ്യ ഉത്തരം എന്നോണം നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് നൂറ്റിപ്പത്ത് ലൈറ്റിയേഴ്സ് അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് ഈ വാർത്ത ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് നമ്മളൊരു മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയത്തില്ല ഈ മലയാളത്തിൽ കുറേ എന്താ പറയുക ഊള മാധ്യമങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആരും പറയത്തില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് നടിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്രം ലാൻഡറിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അയച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്കൊപ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഏജൻസിയുണ്ട് ഏതാണെന്നല്ലേ നാസ നാസ അവരുടെ ഡീപ്പ് സ്പേസ് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വിക്രം ലാൻഡറിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ അതിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നാസയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ടാങ്ക്സ് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവർക്ക് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നാസ ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞ നൽകിയ പേര് കെ ടു എയ്റ്റീൻ ബി എന്നാണ് ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നൂറ്റിപ്പത്ത് ലൈറ്റ് ചെയ്യുക അഥവാ നൂറ്റിപ്പത്ത് പ്രകാശവർഷം അപ്പുറയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ നാസ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് വഴിയാണ് ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അവസാനം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനിലുള്ള കുറച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തെ കെ ടു എയ്റ്റീൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ സൂര്യനെ വലമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഒരു സ്റ്റാറാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു നക്ഷത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമി വലമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാനറ്റും ഒരു നക്ഷത്രത്തെ വലമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു റെഡ് ഒരു എന്താ പറയുക ചുമലക്കുള്ളൻ നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റായ കെ ടു എയ്റ്റീൻ ബി വലമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി താപനില കുറവാണ് മാത്രമല്ല ഈ പ്ലാനറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റൽ സോണിലാണ് എന്താണ് ഹാബിറ്റൽ സോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത ഗ്രഹം ഏതാണ് മെർക്കുറി അവിടെ കൊടും ചൂടാണല്ലേ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ഗ്രഹം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെപ്റ്റ്യൂൺ അവിടെ കൊടും തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യ ഒരു സൂര്യനിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അകലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു താപനില ഇവിടെയുള്ളത് താപനില തീരെ കുറഞ്ഞു പോയാലും കൂടിപ്പോയാലും നമുക്ക് ജീവൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഹാബിറ്റൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ എന്താ പറയുക ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുള്ള ആ ഒരു മേഖല നമ്മുടെ ഭൂമി മാത്രമാണ് ആ ഒരു മേഖലയിലുള്ളത് ചൊവ്വ അത്രയും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊരു ഹാബിറ്റിലാണ് ചൊവ്വ അപ്പോൾ കെ ടു എയ്റ്റീൻ ബിയും നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദൂരം പാലിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന ഒരു ദൂരത്തിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയെക്കാളും എട്ടിരട്ടി മാസമുണ്ട് ഭൂമിയെക്കാളും ഒരുപാട് വലിയൊരു ഗ്രഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് ലണ്ടനിലുള്ള ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് അതായത് കെ ടു എയ്റ്റീൻ ബിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വന്ന ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായത് അതായത് ഇവർ പരിശോധിച്ചപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ ഒരു മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് ഡാറ്റയുടെ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി ഒരു ദിവസം കയറി വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് കെപ്ലർ ടെലിസ്കോപ്പ
മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഷീനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്താണ് മനുഷ്യൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ വേറൊരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആക്ച്വലി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കെപ്ലർ ടെലിസ്കോപ്പാണ് പക്ഷെ വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഹബ് ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ കെപ്ലർ ടെലിസ്കോപ്പ് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ ഹബ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്നാൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഒട്ടും ഡെവലപ്പ് ആകാത്ത കാലത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്തൊരു ടെലിസ്കോപ്പാണ് ഈ ഒരു വലിയൊരു നേട്ടം കൈവരിച്ചത് പിന്നീട് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു പടം കാണിച്ചു തരാം ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന പടം ഇല്ലേ ഈ പടം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ മൂന്ന് ജീവികൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് മഹത്തായ ഈഗിൾ നെബുല്ല പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു പടമാണല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ട ഗ്രാഫിക്സ് ആണെന്നേ തോന്നുന്നുള്ളൂ അത്ര റെസല്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു പടമാണ് ഈ ചിത്രം എത്ര ദൂരത്തു നിന്ന് എടുത്താൽ അറിയാമോ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രകാശ വർഷം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലൈറ്റ് ഇയർസ് അപ്പുറത്തുള്ള ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് പകർത്തിയ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പ്ലാനറ്റ് വെറും നൂറ്റി പത്ത് പ്രകാശ വർഷം മാത്രം അകലെയാണ് ഇത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നക്ഷത്രം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു നക്ഷത്രം രൂപീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂടുള്ള ഗ്യാസും അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് പൊടിപടലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിക്സായിട്ട് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ്റെ പടമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകുന്ന റീജിയനെയാണ് ഈഗിൾ നെബുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈഗിൾ നെബുല എന്നോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർമേഷനോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോക ഇന്നേ വരെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പടം ഇതാണ് ഒന്നൊന്ന് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബ്ലാക്ക് ഹോള് ബ്ലാക്ക് ഹോളും ഈഗിൾ നെബുലയുടെ പടമാണ് നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇതിലും ഒരു പത്തിരട്ടി അടിപൊളി ടെലിസ്കോപ്പ് നാസ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു പോകുമായിരിക്കാം എന്തായാലും ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലിയ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത്ര അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെലിസ്കോപ്പാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത്ര ടെക്നോളജി ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നമ്മളെ ഈ ടെക്നോളജി വെച്ച് ഏറ്റവും മാക്സിമം രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടെലിസ്കോപ്പാണ് ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പ് അതൊന്ന് ലോഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗ്രഹമല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഈ ഗ്രഹത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാവുന്നുള്ള ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്